എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം ഹയർ സെക്കൻഡറി പഠനത്തോടൊപ്പം ദേശീയ അംഗീകാരമുള്ള ഹിൽ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കൂടി നേടുവാൻ കഴിയുന്ന ആറ് എൻ എസ് കെ എഫ് കോഴ്സുകളാണ് നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ അവതരിപ്പിക്കുന്നത് ഫീൽഡ് ടെക്നീഷ്യൻ കമ്പ്യൂട്ടിംഗ് ആൻഡ് പെരിഫറൽസ് എഫ് ടി സി പി ഇലക്ട്രോണിക്സ് മേഖലയിലെ കോഴ്സാണ് ജൂനിയർ സോഫ്റ്റ്വെയർ ഡെവലപ്പർ ജെ എസ് ഡി ഐ ടി മേഖലയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കോഴ്സാണ് ഈ രണ്ട് കോഴ്സുകളുടെയും കൂടെ ഇംഗ്ലീഷ് ഓൺട്രപ്രണർഷിപ്പ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഫിസിക്സ് കെമിസ്ട്രി ആൻഡ് മാത്സ് എന്നീ സബ്ജക്റ്റുകളാണ് പഠിക്കേണ്ടത് ഫ്ലോറിക്കൾച്ചറിസ്റ്റ് എഫ് സി ടി അഗ്രികൾച്ചർ മേഖലയിലെ കോഴ്സാണ് പുഷ്പകൃഷിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടത് ജനറൽ ഡ്യൂട്ടി അസിസ്റ്റൻറ്റ് ട്രെയിനി ജി ഡി എ ട്രെയിനി ആരോഗ്യ മേഖലയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട നേഴ്സിംഗ് പരിചരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അടിസ്ഥാന കാര്യങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന കോഴ്സാണ് ഈ രണ്ട് കോഴ്സുകളും ഈ വർഷം പരിഷ്കരിക്കപ്പെട്ട കോഴ്സുകളാണ് ലാബ് ടെക്നീഷ്യൻ റിസർച്ച് ആൻഡ് ക്വാളിറ്റി കൺട്രോൾ എൽ ടി ആർ ഈ വർഷം പുതിയതായി ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്ത രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ട് വർഷം പുതിയതായി ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്ത കോഴ്സാണ് എൽ ടി ആർ എന്ന ലാബ് ടെക്നീഷ്യൻ റിസർച്ച് ആൻഡ് ക്വാളിറ്റി കൺട്രോൾ എന്ന കോഴ്സ് ഈ മൂന്ന് കോഴ്സുകളും ഗ്രൂപ്പ് ബിയിൽ കോപ്പെട്ട കോഴ്സുകളാണ് ഇംഗ്ലീഷ് എൻ്റർപ്രണർഷിപ്പ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഫിസിക്സ് കെമിസ്ട്രി ബയോളജി എന്നിവയാണ് ഈ കോഴ്സിൻ്റെ കൂടെ പഠിക്കുന്ന മറ്റ് സബ്ജക്റ്റുകൾ ഗ്രൂപ്പ് ബി ഈ മൂന്ന് കോഴ്സുകളോടൊപ്പം അഡീഷണൽ മാത്സ് എടുത്ത് പഠിക്കാനുള്ള സൗകര്യം ലഭ്യമാണ് അക്കൗണ്ട്സ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് എ ഇ കഴിഞ്ഞ വർഷം ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്ത രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തൊന്ന് വർഷം ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്ത കൊമേഴ്സ് മേഖലയിലെ കോഴ്സാണിത് ഇതിനോടൊപ്പം ഇംഗ്ലീഷ് ഓൺട്രപ്രണർഷിപ്പ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് അക്കൗണ്ടൻസി ബിസിനസ് സ്റ്റഡീസ് ആൻഡ് മാനേജ്മെൻറ്റ് എന്നീ സബ്ജക്റ്റുകളാണ് പഠിക്കേണ്ടത് ഓരോ കോഴ്സുകളെക്കുറിച്ചും വിശദമായി നമുക്ക് നോക്കാം അക്കൗണ്ട്സ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് എന്ന കോഴ്സ് അക്കൗണ്ടിങ്ങുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വിശാലമായ സാധ്യതകളാണ് ഇന്നുള്ളത് ഒരു സ്ഥാപനത്തിൽ ജോലിയിൽ പ്രവേശിച്ചാൽ കൂടുതൽ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പഠിക്കുന്നതിനും തൽഫലമായി കൂടുതൽ ഉയർന്ന തലങ്ങളിലേക്കുള്ള ജോലികളിലേക്ക് എത്തപ്പെടുവാൻ വിദ്യാർത്ഥികളെ പ്രാപ്തരാക്കത്തക്ക അടിസ്ഥാന അറിവ് സൃഷ്ടിക്കുവാൻ ഈ കോഴ്സിനെ കഴിയും കൊമേഴ്സ് മേഖലയിൽ തുടർ പഠനം ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്ക് ഈ കോഴ്സിന്റെ പഠനം തീർച്ചയായിട്ടും ഒരു മുതൽക്കൂട്ടായിരിക്കും ഇതിൻ്റെ കൂടെ പഠിക്കുന്ന സബ്ജക്റ്റുകൾ ഇംഗ്ലീഷ് ഓൺട്രപ്രണർഷിപ്പ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് അക്കൗണ്ട്സ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് തിയറി ആൻഡ് പ്രാക്ടിക്കൽ അക്കൗണ്ടൻസി ബിസിനസ് സ്റ്റഡീസ് മാനേജ്മെൻറ്റ് എന്നിവയാണ് ഇതിനുള്ള ഹയർ സ്റ്റഡീസ് സാധ്യതകളാണ് ഉന്നത പഠന സാധ്യതകളാണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് ബി കോം ബി ബി എ ബി സി എ ബി എ എൽ എൽ ബി 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 എം ഡി സി പി സി എ കമ്പനി സെക്രട്ടറി സി എം എ ഹോട്ടൽ മാനേജ്മെൻറ്റ് ബി വോക്ക് ഡിപ്ലോമ ഇൻ എലമെൻ്ററി എഡ്യൂക്കേഷൻ തുടങ്ങി വിവിധ മേഖലകളിലുള്ള പഠന സാധ്യതകൾ ഈ കോഴ്സിന് ഉണ്ട് ഇവര് പഠന സാധ്യതകളുടെ വിശാലമായ ഒരു ലോകവും കൊമേഴ്സുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പ്രത്യേകിച്ചും ലഭ്യം ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള ജോലി സാധ്യതകൾ എംപ്ലോയ്മെന്റ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം ബുക്ക് കീപ്പിംഗ് അക്കൗണ്ടിംഗ് ക്ലാർക്ക് അക്കൗണ്ട്സ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഇവിടെ വിവിധ മേഖലകളിൽ അക്കൗണ്ട്സ് എക്സിക്യൂട്ടീവിനുള്ള സാധ്യതകൾ ഉണ്ട് ടാക്സ് പ്രാക്ടീഷണർ ജി എസ് ടി ഇൻകം ടാക്സ് മേഖലകളിൽ ടാക്സ് പ്രാക്ടീഷണർ ഫിനാൻഷ്യൽ അഡ്വൈസർ എൽ ഡി ക്ലർക്ക് ലാബ് അസിസ്റ്റൻസ് തുടങ്ങി വിവിധ ജോലി സാധ്യതകളും ഉള്ള കോഴ്സാണ് എംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റികൾ നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം രണ്ടാമതായി നമ്മൾ പരിചയപ്പെടുന്നത് ഫീൽഡ് ടെക്നീഷ്യൻ കമ്പ്യൂട്ടിംഗ് ആൻഡ് പെരിഫറൽസ് എന്ന കോഴ്സാണ് ഇലക്ട്രോണിക്സുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കോഴ്സാണിത് ഇതിൻ്റെ ഉപമേഖലയായി വരുന്നത് ഐ ടി ഹാർഡ്വെയർ ആണ് വിൽപ്പനാനന്തര സേവനം ആണ് ഇതിൻ്റെ തൊഴിൽ മേഖലയായിട്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഉപഭോക്താക്കളുടെ ഇടങ്ങൾ സന്ദർശിച്ച് അവർക്ക് വിൽപ്പനാനന്തര പിന്തുണ ഉറപ്പാക്കുകയാണ് സർവീസ് ടെക്നീഷ്യൻ അഥവാ ഫീൽഡ് ടെക്നീഷ്യൻ്റെ ചുമതല ഉപഭോക്താക്കൾ പുതുതായി വാങ്ങുന്ന ഉപകരണങ്ങൾ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുന്നതിലും സാങ്കേതിക തകരാറുകൾ പരിഹരിക്കുന്നതിലും പ്രിൻ്ററുകൾ സ്കാനറുകൾ നെറ്റ്വർക്ക് ഉപകരണങ്ങൾ തുടങ്ങിയവ ഘടിപ്പിക്കുന്നതിലും ഉപഭോക്താക്കളുടെ ആവശ്യങ്ങളനുസരിച്ച് അവരെ സഹായിക്കു
കമ്പ്യൂട്ടർ ഹാർഡ്വെയർ കമ്പ്യൂട്ടർ ട്രിപ്പിൾ ഷൂട്ടിംഗ് വിവിധ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റങ്ങളായ വിൻഡോസ് ലിനക്സ് തുടങ്ങിയവയുടെ ഇൻസ്റ്റലേഷൻ ആൻഡ് മെയിൻ്റനൻസ് കമ്പ്യൂട്ടർ നെറ്റ്വർക്കിംഗ് വിൻഡോസ് ആൻഡ് ലിനക്സ് സെർവർ ഇൻസ്റ്റലേഷൻ ആൻഡ് കോൺഫിഗറേഷൻ നെറ്റ്വർക്ക് ട്രബിൾ ഷൂട്ടിംഗ് തുടങ്ങിയവ സിലബസിൽ വിശദമായി ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു ഇവിടെ പഠിക്കേണ്ട സബ്ജക്ട്സ് ഇംഗ്ലീഷ് ഓൺട്രപ്രണർഷിപ്പ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് വൊക്കേഷണൽ സബ്ജക്റ്റ് അതായത് കോഴ്സിൻ്റെ എഫ് ടി സി പി എന്ന സബ്ജക്റ്റ് തന്നെ ഫിസിക്സ് കെമിസ്ട്രി മാത്തമാറ്റിക്സ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് മേഖലയിലേക്ക് പോകാവുന്ന കോഴ്സാണ് മാത്സ് പഠിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ തൊഴിലുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കോഴ്സിൻ്റെ ഭാഗമായി നൽകുന്ന പൊതു നൈപുണികൾ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ സ്കിൽ സെൽഫ് മാനേജ്മെൻറ്റ് സ്കിൽസ് ഇൻഫർമേഷൻ ആൻഡ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ടെക്നോളജി സ്കിൽ എൻ്റർപ്രണറിയൽ സ്കിൽസ് ഗ്രീൻ സ്കിൽസ് ഈ മേഖലകളിലെല്ലാം കോഴ്സിൻ്റെ ഭാഗമായി നമുക്ക് പരിശീലനം നൽകുന്നു ഹയർ സ്റ്റഡീസിനുള്ള സാധ്യതകൾ ഹയർ സ്റ്റഡീസ് ബി എസ് സി ഡിഗ്രി ഫിസിക്സ് കെമിസ്ട്രി മാത്സ് തുടങ്ങിയ ഡിഗ്രികൾ ബി എ എല്ലാ സബ്ജക്റ്റും എൽ എൽ ബി ഹോട്ടൽ മാനേജ്മെൻറ്റ് ടി ടി സി ഡിപ്ലോമ കോഴ്സസ് എൻവിയോൺമെൻ്റൽ സയൻസ് മീഡിയ ജേണലിസം അത് സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ മാത്സ് ഓപ്ഷൻ സബ്ജക്റ്റിലുള്ളതുകൊണ്ട് പ്രൊഫഷണൽ സ്റ്റഡി ആയിട്ട് നമുക്ക് എഞ്ചിനീയറിംഗ് ബി ബി ടെക് എഞ്ചിനീയറിംഗ് പഠനത്തിനും ഈ കോഴ്സ് സാധ്യമാണ് ഹയർ സ്റ്റഡീസായിട്ട് നമുക്ക് എഞ്ചിനീയർ മേഖലയിലേക്ക് പോകുവാനും ഈ കോഴ്സ് പഠിച്ചാൽ സാധിക്കുന്നതാണ് അടുത്തതായി നമ്മൾ കാണുന്നത് ജൂനിയർ സോഫ്റ്റ്വെയർ ഡെവലപ്പർ എന്ന കോഴ്സാണ് കമ്പ്യൂട്ടറുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സോഫ്റ്റ്വെയർ മേഖലയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കോഴ്സാണ് സോഫ്റ്റ്വെയർ ഇൻഡസ്ട്രിയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് തുടക്കക്കാരെ ഉദ്ദേശിച്ച് അതിൻ്റെ പ്രാഥമിക വിവരങ്ങൾ അടങ്ങിയ ഒരു കോഴ്സാണിത് ഹെൽപ്പ് ഡെസ്ക് ടെസ്റ്റിംഗ് യൂസർ ഇൻട്രാക്ഷൻ ഡിസൈൻ മെയിൻ്റനൻസ് എൻഹാൻസ്മെൻറ്റ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ആൻഡ് ഡോക്യുമെൻറ്റേഷൻ തുടങ്ങിയ മേഖലകളിൽ സോഫ്റ്റ്വെയർ ഡെവലപ്മെൻറ്റിൻ്റെ പ്രാഥമിക മേഖലകളിൽ വേണ്ടത്ര പരിജ്ഞാനം നൽകുന്ന ഒരു കോഴ്സാണ് ജൂനിയർ സോഫ്റ്റ്വെയർ ഡെവലപ്പർ എന്ന ജെ എസ് ഡി എന്ന കോഴ്സ് ഇതിനോടൊപ്പം നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് ഇംഗ്ലീഷ് ഓൺട്രപ്രണർഷിപ്പ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ജെ എസ് ഡി എന്ന വൊക്കേഷൻ സബ്ജക്ട് ഫിസിക്സ് കെമിസ്ട്രി മാത്തമാറ്റിക്സ് എന്നിവയാണ് മാത്തമാറ്റിക്സ് പഠിക്കുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ എഞ്ചിനീയർ മേഖലകളിലേക്ക് ഉപരി പഠനത്തിനും സാധ്യമാണ് കോഴ്സിൻ്റെ ഭാഗമായി നൽകുന്ന പൊതു നൈപുണികൾ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ സ്കിൽ സെൽഫ് മാനേജ്മെൻറ്റ് സ്കിൽസ് ഇൻഫർമേഷൻ ആൻഡ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ടെക്നോളജി സ്കിൽ എൻ്റർപ്രണറിയൽ സ്കിൽ ഗ്രീൻ സ്കിൽ ഇവയാണ് കോഴ്സിൻ്റെ ഭാഗമായി നൽകുന്ന പൊതു നൈപുണികളായിട്ട് നമുക്ക് കാണാവുന്നത് ഇനി ഉപരിപഠന സാധ്യതകളാണ് ബി എസ് സി ഡിഗ്രി ഫിസിക്സ് കെമിസ്ട്രി മാത്സ് തുടങ്ങിയ ബി എസ് സി ഡിഗ്രികളും ബി എ എല്ലാ സബ്ജക്റ്റും എൽ എൽ ബി ഹോട്ടൽ മാനേജ്മെൻറ്റ് ടി ടി സി ഡിപ്ലോമ കോഴ്സുകൾ എൻവിയോൺമെൻറ്റൽ സയൻസ് മീഡിയ ജേണലിസം തുടങ്ങി കോഴ്സുകൾ പ്രൊഫഷണൽ കോഴ്സായിട്ട് നമ്മൾ ആദ്യം കണ്ടതുപോലെ തന്നെ എൻട്രൻസ് എഴുതി എഞ്ചിനീയറിംഗ് മേഖലയിലേക്ക് പോകാം ബി ബി ടെക് തുടങ്ങിയ മാത്സ് അതുപോലെ തന്നെ ഓപ്ഷൻ സബ്ജക്റ്റുകൾ എല്ലാം സെയിം ആയതുകൊണ്ട് കഴിഞ്ഞ കോഴ്സിലും ഈ കോഴ്സിലും അതായത് എഫ് ടി സി പി ജെ എസ് ഡി എന്ന കോഴ്സുകൾക്കെല്ലാം ഉന്നത പഠന സാധ്യതകൾ ഏതാണ്ട് സമാനമായ സാധ്യതകളാണ് ഉള്ളത് ജോബ് ഓപ്പർട്ടി ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് ജൂനിയർ സോഫ്റ്റ്വെയർ എഞ്ചിനീയർ ജൂനിയർ സോഫ്റ്റ്വെയർ ഡെവലപ്പർ ജൂനിയർ സോഫ്റ്റ്വെയർ എഞ്ചിനീയർ അഥവാ പ്രോഗ്രാമർ എന്നീ മേഖലകളിലാണ് ജോബ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി നൽകുന്നത് കാർഷിക മേഖലയിലെ പുഷ്പകൃഷിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കോഴ്സ് ഒരു ഫ്ലോറിക്കൾച്ചറിസ്റ്റിന് പുഷ്പകൃഷിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഓരോ കാലാവസ്ഥയ്ക്കും അനുയോജ്യമായ പ്രാദേശിക പുഷ്പവിളകൾ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നതിനും നിലമൊരുക്കൽ നഴ്സറി നിർമ്മാണം നടീൽ ജലസേചനം പ്രത്യേക പരിചരണ മുറകൾ രോഗ കീട നിയന്ത്രണം മുതലായ പ്രവർത്തനങ്ങൾ കൃത്യമായി നടത്തുന്നതിനും സാധിക്കും ഇവയ്ക്ക് പുറമെ വിളവെടുപ്പ് സംസ്കരണം പാക്കിംഗ് ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ മാർക്കറ്റിംഗ് മുതലായ സംവിധാനങ്ങളിലും ഒരു ഫ്ലോറിക്കൾച്ചറിസ്റ്റിന് ഇടപെടലുകൾ നടത്തേണ്ടി വരും ഇവയ്ക്കെല്ലാം സഹായകരമായ വിധത്തിലാണ് ഫ്ലോറിക്കൾച്ചറിസ്റ്റ് എന്ന കോഴ്സ് രൂപകൽപ്പന ചെയ്തിരിക്കുന്നത് കൃഷി രീതികളും വിപണന സാധ്യതകളുമാണ് പ്രധാന പാഠഭാഗങ്ങൾ ഉൽപ്പാദനക്ഷമതയുള്ള വിളകൾ നടിയിൽ വളമിടയിൽ കീടരോഗ നിയന്ത്രണം വ
ടു ബി സ്റ്റഡീഡ് പഠിക്കുന്ന സബ്ജക്റ്റുകൾ ഇംഗ്ലീഷ് ഓൺട്രപ്രണർഷിപ്പ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് വൊക്കേഷണൽ സബ്ജക്ട് അതായത് അഗ്രികൾച്ചർ ഫ്ലോറിക്കൾച്ചറിസ്റ്റ് ഫിസിക്സ് കെമിസ്ട്രി ബയോളജി ഇതിനോടൊപ്പം മാത്സ് അഡീഷണായിട്ട് പഠിക്കാനുള്ള സൗകര്യവും ഉണ്ടായിരിക്കും ബയോളജി പഠിക്കുന്നത് കൊണ്ട് മെഡിക്കൽ പാരാമെഡിക്കൽ മേഖലകളിലേക്കും തുടർ പഠന സാധ്യത ഉള്ള കോഴ്സാണ് എൻട്രൻസ് എഴുതി മെഡിക്കൽ മേഖലകളിലേക്ക് പോകുന്നതിനും പറ്റും തൊഴിലുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പൊതു നൈപുണികൾ എന്തൊക്കെയാണ് നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നത് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ സ്കിൽ സെൽഫ് മാനേജ്മെൻറ്റ് സ്കിൽ ഇൻഫർമേഷൻ ആൻഡ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ടെക്നോളജി സ്കിൽ ഓൺട്രപ്രണറിയൽ സ്കിൽ ഗ്രീൻ സ്കിൽ ഈ മേഖലകളിലെല്ലാം പൊതു നൈപുണികൾ ആർജിക്കുവാനും ഈ കോഴ്സുകളിലൂടെ സാധിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് വേറൊരു മേന്മ അടുത്തായി നമ്മൾ കാണുന്നത് ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഉന്നത പഠനത്തിനുള്ള സാധ്യതകളാണ് ഹയർ സ്റ്റഡീസ് ഈ കോഴ്സുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള ഹയർ സ്റ്റഡീസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം പ്രൊഫഷണൽ കോഴ്സുകൾക്ക് എൻട്രൻസ് വഴി ബയോളജി ഫിസിക്സ് കെമിസ്ട്രി ബയോളജി ഓപ്ഷൻ സബ്ജക്റ്റുകൾ ഉള്ളതുകൊണ്ട് പഠിക്കുവാനായിട്ട് സാധിക്കും എം ബി ബി എസ് ബി എച്ച് എം എസ് ബി എസ് സി അഗ്രികൾച്ചർ ബാച്ചിലർ ഓഫ് ഫിസിയോതെറാപ്പി ബി എസ് സി നഴ്സിംഗ് ബി എ എം എസ് ബി ഡി എസ് ബാച്ചിലർ ഓഫ് വെറ്റിനറി ഇൻ്റഗ്രേറ്റഡ് എം എസ് സി ബി എസ് സി എം എൽ ടി തുടങ്ങിയ കോഴ്സുകൾ ഹയർ സ്റ്റഡീസിന് സാധ്യതയുണ്ട് മറ്റ് ഡിഗ്രി കോഴ്സുകൾ ഇതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് അതുകൊണ്ടൊപ്പം തന്നെ മാത്സ് അഡീഷണായിട്ട് പഠിക്കാനുള്ള സൗകര്യവും ലഭ്യമാണ് മാത്സ് അഡീഷണായി പഠിക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ മേഖലകളിലേക്ക് കൂടി പോകുവാനും എഞ്ചിനീയറിംഗ് മേഖലകളിൽ കൂടി പോകുവാനും സാധിക്കും എന്നുള്ളതാണ് ഇതിൻ്റെ വേറൊരു അഡ്വാൻറ്റേജ് കാർഷിക മേഖലയിൽ പുതിയ സാധ്യതകൾ ഉപയോഗപ്പെടുത്തുവാൻ കഴിയുന്ന ഒരു കോഴ്സാണ് ഫ്ലോറിക്കൾച്ചറിസ്റ്റ് എന്ന ഈ കോഴ്സ് ലാബ് ടെക്നീഷ്യൻ റിസർച്ച് ആൻഡ് ക്വാളിറ്റി കൺട്രോൾ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ട് വർഷം പുതിയതായി ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്ത കോഴ്സാണിത് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ റിസർച്ച് രംഗത്തേക്ക് ലബോറട്ടറി സ്കില്ലുള്ള നിരവധി ജീവനക്കാരെ വാർത്തെടുക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ള നൈപുണി കോഴ്സാണ് ലാബ് ടെക്നീഷ്യൻ റിസർച്ച് ആൻഡ് ക്വാളിറ്റി കൺട്രോൾ ശരിയായ രീതിയിലുള്ളതും ആരോഗ്യവും സുരക്ഷാ മാനദണ്ഡങ്ങളും പാലിച്ചുള്ള ലാബ് പ്രവർത്തനങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതിനുള്ള സ്കില്ലാണ് ഈ ജോബ് റോളിലൂടെ കിട്ടുന്നത് ലാബിലുള്ള ഉപകരണങ്ങൾ സജ്ജീകരിക്കാനും പരീക്ഷണങ്ങളും ടെസ്റ്റുകളും സുഗമമായി നടത്തുന്നതിനും വേണ്ടിയുള്ള സാങ്കേതിക പിന്തുണ നൽകാൻ ഈ ജോബ് റോളിലൂടെ പരിശീലിക്കുന്നു മെഡിക്കൽ പാരാമെഡിക്കൽ വിഷയങ്ങളിൽ ഉപരിപഠനത്തിന് ഏറെ അനുയോജ്യമായ ഒരു കോഴ്സാണിത് ഈ കോഴ്സിൻ്റെ കൂടെ പഠിക്കുന്ന മറ്റ് സബ്ജക്റ്റുകൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം ഇംഗ്ലീഷ് ഓൺട്രപ്രണർഷിപ്പ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഒക്കേഷൻ സബ്ജക്റ്റ് എന്നത് ലാബ് ടെക്നീഷ്യൻ റിസർച്ച് ആൻഡ് ക്വാളിറ്റി കൺട്രോൾ പിന്നെ ഫിസിക്സ് കെമിസ്ട്രി ബയോളജി അഡീഷൻ മാത്സും ഇതിനോടൊപ്പം ചെയ്യുവാനായിട്ട് സാധിക്കും അങ്ങനെ ആരോഗ്യ മേഖലകൾ ബയോളജി ഫിസിക്സ് കെമിസ്ട്രി ബയോളജി അഡീഷണായി പഠിക്കുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ ഓപ്ഷണലായി പഠിക്കുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ആരോഗ്യ മേഖലകളുടെ തുടർ പഠന സാധ്യതകൾ ഇതിനോടൊപ്പം ലഭിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് വലിയൊരു അഡ്വാൻറ്റേജാണ് തൊഴിലുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കോഴ്സിൻ്റെ ഭാഗമായി നൽകുന്ന പൊതു നൈപുണികൾ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ സ്കിൽ സെൽഫ് മാനേജ്മെൻറ്റ് സ്കിൽ ഇൻഫർമേഷൻ ആൻഡ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ടെക്നോളജി സ്കിൽ ഓൺട്രപ്രണറിയൽ സ്കിൽസ് ഗ്രീൻ സ്കിൽസ് എന്നിവയാണ് അപ്പോൾ ആ മേഖലയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് അറിവ് നൽകുന്നതോടൊപ്പം തന്നെ തൊഴിലുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ആ തൊഴിലിൻ്റെ വിവിധ തലങ്ങളിൽ അവർക്ക് ആവശ്യം വരുന്ന മറ്റ് നൈപുണികൾ കൂടി ആർജിക്കാൻ കഴിയുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഹയർ സ്റ്റഡീസ് നമ്മൾ ആദ്യം സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ തന്നെ ഫിസിക്സ് കെമിസ്ട്രി ബയോളജി ഓപ്ഷനായി പഠിക്കുന്നതുകൊണ്ട് മെഡിക്കൽ മേഖലയിൽ പ്രൊഫഷണൽ സ്റ്റഡീസിന് ഉപകരിക്കുന്ന ഒരു കോഴ്സാണ് എം ബി ബി എസ് ബി എച്ച് എം എസ് ഹോമിയോപ്പതി ബി എസ് സി അഗ്രികൾച്ചർ ബാച്ചിലർ ഓഫ് ഫിസിയോതെറാപ്പി ബി എസ് സി നഴ്സിംഗ് ബി എ എം എസ് ബി ഡി എസ് ബാച്ചിലർ ഓഫ് വെറ്റിനറി ഇൻ്റഗ്രേറ്റഡ് എം എസ് സി ബി എസ് സി എം എൽ ടി തുടങ്ങി വിവിധ ആരോഗ്യ മേഖലയിലെ കോഴ്സുകളും മറ്റ് ഡിഗ്രി കോഴ്സുകളും ഒക്കെ പഠിക്കാനുള്ള സാധ്യതകളാണ് ഈ കോഴ്സ് നമ്മുടെ മുന്നിൽ വയ്ക്കുന്നത് ഇതുകൂടാതെ മാത്സ് അഡീഷണായിട്ട് പഠിക്കുന്നതിനും അതിനെ തുടർന്ന് അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മറ്റ് കോഴ്സുകളിലേക്ക് വേണമെങ്കിൽ പോകുന്നതിനും ഉള്ള സാധ്യത കൂടി ഇവിടെ ഉണ്ട് എന്നുള്ളതും പ്രത്യേകിച്ചും വളരെ പ്രോമിസിംഗ് ആയിട്ടൊരു കോഴ്സാണ്
നഴ്സിംഗ് കെയർ അസിസ്റ്റൻറ്റ് ജനറൽ ഡ്യൂട്ടി അസിസ്റ്റൻറ്റ് നഴ്സിംഗ് എയ്ഡ് ബെഡ് സൈഡ് അസിസ്റ്റൻറ്റ് തുടങ്ങിയ പേരുകളിൽ പൊതുവായി അറിയപ്പെടുന്ന മേഖലയാണിത് വ്യക്തിപരമായ ഗുണങ്ങൾ നോക്കുമ്പോൾ രോഗികളുടെ പരിചരണം അതിനനുയോജ്യമായ സാഹചര്യ സൃഷ്ടിക്കൽ തുടങ്ങിയ ചുമതലകളാണ് ഇതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് വരുന്നത് രോഗികളുടെ ദിനപരിചരണം രോഗികളുടെ സൗഖ്യം ഉറപ്പുവരുത്തൽ രോഗിയെ സംരക്ഷണം രോഗികളുടെ അവശ്യ ആരോഗ്യ സംവിധാനങ്ങൾ എന്നിവയിൽ പൂർണ്ണ ഉത്തരവാദിത്വം വഹിക്കുക എന്നത് ജനറൽ ഡ്യൂട്ടി അസിസ്റ്റൻറ്റിൻ്റെ ചുമതലയാണ് ഇതിനോടൊപ്പം പഠിക്കുന്ന സബ്ജക്ട്സ് ഇംഗ്ലീഷ് ഓൺട്രപ്രണർഷിപ്പ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഒക്കേഷണൽ സബ്ജക്റ്റ് ഈ കോഴ്സ് പഠിക്കുന്ന സബ്ജക്റ്റ് തന്നെ ഇതുകൂടാതെ ഫിസിക്സ് കെമിസ്ട്രി ബയോളജി എന്നിവയാണ് ഓപ്ഷൻ സബ്ജക്റ്റായി പഠിക്കുന്നത് ഇതിനോടൊപ്പവും നമുക്ക് അഡീഷണൽ മാത്സ് പഠിക്കാനുള്ള സൗകര്യമുണ്ട് ആദ്യം സൂചിപ്പിച്ച രണ്ട് കോഴ്സുകളെ പോലെ തന്നെ ഫിസിക്സ് കെമിസ്ട്രി ബയോളജി പഠിക്കുന്നത് കൊണ്ട് മെഡിക്കൽ പാരാമെഡിക്കൽ കോഴ്സുകളിലേക്ക് പ്രൊഫഷണൽ കോഴ്സുകൾ ഉൾപ്പെടെ പഠിക്കുന്നതിനുള്ള സൗകര്യവും തുടർ പഠനത്തിൽ ലഭിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് വലിയൊരു മെച്ചമാണ് ആരോഗ്യ മേഖലയിൽ തുടർ പഠനം ആഗ്രഹിക്കുന്ന വിദ്യാർത്ഥികൾ അതിൻ്റെ ഒരു പ്രാഥമികമായിട്ടുള്ള മേഖലകളെ പരിചയപ്പെടുന്നതിന് ഉള്ളൊരു അവസരമാണ് ലഭിക്കുന്നത് ഹയർ സ്റ്റഡീസ് നമ്മൾ ആദ്യം സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ തന്നെ പ്രൊഫഷണൽ കോഴ്സുകൾക്ക് നമുക്ക് എൻട്രൻസ് വഴി എം ബി ബി എസ് ബി എച്ച് എം എസ് ബി എസ് സി എഗ്രി ബാച്ചിലർ ഓഫ് ഫിസിയോതെറാപ്പി ബി എസ് സി നഴ്സിംഗ് ബി എ എം എസ് ബി ഡി എസ് ബാച്ചിലർ ഓഫ് വെറ്റിനറി ഇൻ്റഗ്രേറ്റഡ് എം എസ് സി ബി എസ് സി എം എൽ ടി തുടങ്ങിയ പ്രൊഫഷണൽ കോഴ്സുകളും അതോടൊപ്പം മറ്റ് ഡിഗ്രി കോഴ്സുകളും സയൻസ് കോഴ്സുകൾ പ്രത്യേകിച്ചും അതുപോലെ ബി എ പോലുള്ള കോഴ്സുകൾ എല്ലാവർക്കും ഈ കോഴ്സുകൾക്കെല്ലാം പഠിക്കാവുന്നതാണ് അങ്ങനെ പ്രത്യേകിച്ചും സാധ്യത ഉള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ഇവിടെ കൂടുതലായിട്ട് മെൻഷൻ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഈ തരത്തിൽ വലിയ സാധ്യതകളുടെ ഒരു ലോകമാണ് ഈ കോഴ്സും മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുന്നത് ഇത്തരത്തിലെ വിവിധങ്ങളായ കോഴ്സുകൾ നമ്മൾ പരിചയപ്പെട്ടു നിങ്ങളുടെ താല്പര്യങ്ങളനുസരിച്ച് കോഴ്സുകൾ തിരഞ്ഞെടുക്കുക എല്ലാ ഭാവങ്ങളും നേർന്നുകൊണ്ട് നിർത്തുന്നു നന്ദി നമസ്കാരം